good morning students today uh, we are going to a new topic survey especially statistical survey survey means brief interviews and discussions with individuals about a specific topic edengil or particular topic ne kurichu അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ആവശ്യമായ ഡേറ്റയെക്കുറിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂവറും ഇൻ്റർവ്യൂയി നടത്തുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് സർവേ ഇനി എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ശാസ്ത്രീയമായ മെതേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡേറ്റ കളക്ഷനും അനാലിസിസും നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ സർവേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഹെൽത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് സെക്ടേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ സർവേ നടത്താറുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് സർവേ നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓ സ അത് സർവേ നടത്തുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സർവേ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് സ എൻക്വയറി സെക്കൻഡ് വൺ എക്സിക്യൂട്ടിങ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് എൻക്വയറി അപ്പം ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ പ്ലാനിങ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ബിക്കംസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ആ പ്ലേ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ കറക്റ്റ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഡിഫ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇനി പ്ലാനിങ്ങിന് ആയിട്ട് പ്ലാനിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം അതായത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ബി ക്ലിയർലി സെറ്റ് അത് നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണെങ്കിലും ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഒരു സർവേ നടത്തി എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് താഴോട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക ഇനി സർവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഏത് തരം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത ഫാക്ടർ ഏരിയ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ടൈം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സ്കോപ്പ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക
വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ബീങ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ സാമ്പിൾ ഓർ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ വാല്യൂബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ബീങ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ സാമ്പിൾ ഓർ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏജ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആകാം വെയ്റ്റ് ആകാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റിയാണ് സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്വഭാവ വിശേഷ സവിശേഷതയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അടുത്തത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രൈമറി ആകാം സെക്കൻഡറി ആകാം പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് സർവേ ആണ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേ ഫ്രം ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ടു ബി ഡിസ്കസ് ദീസ് ടെക്നിക് എന്ത് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സെൻസസും ഒന്ന് സാമ്പിളും സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്റ്റഡ് എൻറ്റയർ ഫ്രം എൻറ്റയർ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് സെൻസസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണം എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് സാമ്പിൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കടന്നു വന്നത് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ടെക്നിക്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി എത്രമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ വേണം പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആണോ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇനി അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ആക്യുറസി ഒന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയത് ആദ്യത്തേത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് രണ്ടാമത്തേത് സ്കോപ്പ് മൂന്നാമത്തേത് യൂണിറ്റ്സ് നാലാമത്തേത് സോഴ്സസ് അഞ്ചാം സോഴ്സസ് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തേത് ടെക്നിക്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് കുറച്ച് കൺട്രോൾസ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ മെഥേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് ഇത് ആക്യുറസി അവറേജ് മെതേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം കറാക്യുറേറ്റ് ആണോ കവല്ല ഏരിയ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ മെതേഡ്സ് ആണ് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെതേഡ്സ് ആണോ മെഷർമെൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ മെതേഡ് ആവശ്യമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ഫോംസ് ഓഫ് ഡയഗ്രാംസ് ഗ്രാഫ്സ് എക്സെട്ര എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം വരുത്തണം ദെൻ ക്ലാസിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ പല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഓരോ ഹെഡിങ്സിലേക്ക് മാറ്റുക പിന്നെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾസ് ഉണ്ടാക്കുക ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡയഗ്രാം
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേയെ കുറിച്ച് ഏരിയ കുറച്ച് ഏരിയയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇഫ് ലാർജ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഏരിയ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് റീജിയണൽ ഓഫീസസും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ ഓഫീസ് കൂടാതെ അവർ സബ് ഓഫീസസ് ആയിട്ട് ഓരോ ഏരിയാസിലും ഓരോ ഓരോ റീജിയൻസിലും ഓരോ ഓഫീസസും കൂടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്മോൾ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഓഫീസ് മതിയാവും ലാർജ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഓരോ റീജിയണിലും ഓരോ ഓഫീസസ് എന്നുള്ള കണക്കിൽ വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും സൂപ്പർവിഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിനെ ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടെ അവർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊരു അവബോധം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം ഹോണസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിശ്വാസമുള്ളവർ പൊളൈറ്റ് ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ഷമയുള്ളവരുമായിരിക്കണം അതായത് റെസ്പോണ്ടൻസിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഈ ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എഫിഷ്യൻലി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ബൈ ഹയർ അതോറിറ്റീസ് അവരുടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരുടെ ലാംഗ്വേജ് കൂടെ മനസ്സിലാകുന്നവരായിരിക്കണം ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസ് ഏതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് മെതേഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് മെതേഡിൽ കൂടെയാണോ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസോ ഷെഡ്യൂൾസോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൈലറ്റ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം പൈലറ്റ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഏരിയയെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനേറോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ്യോളോ കൊടുത്തു നോക്കണം കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഫിക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഏരിയ വഴി നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് എത്ര ഏരിയ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എത്രയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം പൈലറ്റ് സർവേ നടത്തണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ അപ്പ് ആണ് ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ക്വസ്റ്റിനേറോ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫോളോ അപ്പ് മെഷേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് നോൺ റെസ്പോൺസസ് എത്ര പേർക്കാണ് എത്ര പേരാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നോൺ റെസ്പോണ്ടൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വീണ്ടും അവരെ കൊണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഫോളോ അപ്പ് മെഷേഴ്സ് എന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് എഡിറ്റിങ് ഒന്ന് കോഡിങ് ഒന്ന് പഞ്ചിങ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കറക്ഷൻസ് വരുത്തുക അതിന് ശേഷം അതിന്
assignment briefly explain the planning and the execution of a statistical survey methods. Thank you.